刚才没有乱谈你吧？好像说你两千。好吧，我了解你。要不要我倒杯酒给你？红酒还是洋酒？这不是开玩笑吗？看来你真的老了。之前。做完就叫我走，还说很失落。那要我放点音乐吗？其实我真的很空虚。所谓色即是空，空即是色。我还是就翻脸。放吧。不过放给你自己听，我要走了。下次不要再把钱放在桌子上，搞得我像个打扫卫生的似的。如果真对一个女孩好、啊，就要趁她不注意的时候把钱塞到包里，显示你的风度。好的。
我是画画老师。太巧了，我自小就画画。是吗？男孩还是女孩？是男孩。几岁了？七岁。你没有小孩，一看就知道你今天很无聊，出来找女孩子搭讪的吧？还有小孩子来做幌子，过两天是不是又跟我说我跟老婆离婚，装一副单身爸爸的可怜？算了，如果有需要的话，就带孩子去我那去画画吧。我走了。哎，等一下，书我收了。看起来好像跟踪你似的。我顺道走到这里，走到门口，我看到你在里面。有时是这样，别人偶尔也会这样。今天你不用工作吗？有别的老师在上课，我就出去转转。这些都是你学生画的，很美。当然，过奖了，谢谢。看画不能用美，可以用意境描述。我也想学画画。可以，回去先把耳朵剪了，这样看起来。外形就像梵高了，太残忍了
，那我还是别别烦高了，我怕痛。你什么时候带领小孩来学画画？有时候见他不是很方便。跟很多人一样的故事，我们离婚了。我每周只能见他一次，我觉得他每一周都在长大。看来你还真有孩子啊！我看错了，不好意思。是，很难受。没事的。下次带他来，我教他画画。那太好了。我叫妍妍。我叫勤奋。那，那我先走了。刚才是你打来的吗？是我，小美。喂，刚才谁打我电话？我是小美。谁？哼，对不起，我手机坏了，所以号码都丢了，我认识了。我刚才正等你电话呢。你原先不是说电话被偷了吗？没错，被偷了。刚买了个新的。不过回家又掉水里，坏了。去死吧，骗子下次打电话来，不要再说什么电话丢了的鬼话了。你当我白痴吗？别误会了，我明天要走得很早，我有个会。你疯了吗？我都晕了，分不清东南西北了。你要我这样子回去吗？我帮你叫辆车。呃，车一会就到，我会给你车钱。给我车钱？<笑>天哪，我会少你那点钱。你生什么气嘛？我明天有个会。妈的，去死吧！满嘴跑火车。素质太低。去死吧！
城市生活压力大呀，父母又不行啊。妈，你最近好吗？小侄女怎么样？好呀，特别有好感，非常好。都长大了，也开始会说话了。她现在是一刻也不听奶奶这奶奶那的。我哥和我姐还好吗？好，都好。小郭，把家里的钱。就知道，你怎么可能把一个不存在的儿子带来呢？你现在还可以再演一遍，把外面的小孩拉进来，假装是你的孩子，对吧？别这副表情，我看起来有那么白痴吗？那些离婚的鬼话和担心爸爸的形象，不过是用来泡妞的伎俩而已。像你这样的人。看着别人拉着孩子，搞得好像自己的一样，好像充满了深情，让人们觉得他们的生活经历了许多痛苦。想用孩子来打动女人，让人恶心想吐。别再说这样的话了。等上过几次床后，接下来就是，我不能再这样下去了。我的生活中充满了许多事情，我配不上你。痛苦只是暂时的，你会找到更好的男人，你会感谢我的。那些编好的台词。说实话，这听起来好像你曾经相信过如果谁要再盯着这件衣服看，我就把谁剁成肉酱。小磊，去把我这件衣服拿去漂白一下。今天有什么工作安排？下午和你们两个约。他肯定是被人泼的。他，我不知道怎么死的，怎么被人泼的。干什么呢？找工作。
喂，你好。这是你的手机号码，我存下来啊。你昨天早上带来的蛋糕很好吃，从哪里来的？你听好了，是我做的。真的假的？我不敢相信，我把蛋糕都吃完了。说真的，谁做的？不敢相信你会这么问，我发誓是我做的。通常，我不会随便对任何人说起自己的才华。照你这样说，我很荣幸的是吗？不是吗？你希望每个人都吃到我做的蛋糕吗？不说了，我要挂了。听到你们男人吹了，我就受不了。好了，再见。这句再见，只是顺口说的，不是想再见的。确定是小雅吗？和照片上只有一个人。喂，妈，我给你转两千块钱，你到银行取出来。过两天不是你生日吗？你去给自己买件衣服吧。好，我先挂了，晚点再聊，我要工作了。
love your bum. My name is Van Gogh. 别玷污梵高的大名好吗想知道我为什么来这里因为漂白了还是行我可以马上给你买件新的还有一个选择衬衫就不用配了但是你要陪我吃饭我多大厨就当着你的面做饭然后再做个蛋糕上次那个我选择陪衬衫别这样我想问你你为什么不了解我像呢也许我结过婚了或是同性恋或是有个黑社会的男朋友也许我也想成为你这些也许的对象吧今天试一下吧陪我吃顿晚餐就一次以后不再打扰你我想让你看看蛋糕是怎么做的还有很多你看不到的东西然后喝一杯送你回家那我六点去酒店走十点走吧我选衬衫好吧九点趁你没改变主意我先走了我六点打电话给你悠悠啊我今天干了一件蠢事我也不知道自己干了什么烦得很今天有一个男人要请我吃晚饭你说我要不要去希望这个礼物你喜欢我一直想买个打火机但都没有时间去买
我喜欢玩火。你知道，做菜是很讲究的，每个菜烧的时间长短都不一样。来，哎，嗯，要先吃菜。好吧。说对了，要是先喝酒的话，那菜的味道就被破坏了，那菜吃起来就都是酒的味道。现在可以喝酒了，第一口的味道是最重要的。吃菜。我知道如何通过吃东西的方式看人。嗯，比如说你吧，你属于按部就班的那种，你喜欢宁静，讨厌仓促忙乱，选择太多的事物，你会害怕。嗯，是这样吗？有点这个意思，我不喜欢人多的地儿。其实，这也没有固定的规律，一定如此。我是美发师，你知道美发师最快的时候是什么吗？当你把一个发型做完以后，看到他们。一脸惊讶的表情，随后表示赞扬。那是我最满意的时候。我大学里学的是美术、舞台设计和装饰，做过电影的美术指导，但市场的操作模式，到处都是潜规则，要么到处剽窃没有原创的东西。而且，大多数都不会得到别人的尊重。我现在做画画，是一种创造性的东西，我觉得很有意思。哎，你不是要告诉我做蛋糕的秘方吗？啊，赶快，时间还早呢。要不，我们先听首音乐。来，哎，别倒了，这个杯子太大了，让我们。听出埃及既不喝酒。
昨晚睡得好吗？其实你是第一个留在这边过夜的女人，我不习惯和人睡在一起。这么说，我很荣幸了是吗？在过去的十个小时，我们上了床，然后你就随便了。看看你喝咖啡的样子，喝的那么理所当然，喝的那么随便。你在干什么？要是有时间的话，出来吃个早饭吧。怎么了？有什么要跟我说的吗？你是爱上谁了吗？别乱说，我没有。那你这是怎么搞的？是他？怎么办？表现的很奇怪啊！我不要接他电话，我要让他再打一次。喂，我是他朋友。他不在吗？他在的，但他现在不想接你电话。你搞什么？走的也太快了吧！我只是趁着我能走动时离开而已。为什么呢？我早晨有点冷漠，我承认，这又没什么。别小心他走了。喂，你在听吗？再给我一次机会吧。这个以后再说吧。
到了，就是这里。你不请我去坐坐吗？不了。那我进去吧。我需要时间，好好想一下。这样，然后好好睡一个觉。对了，我只是一起睡，保证什么事也不做。好吧，不过只是一起睡啊。好你的脸就像诉说一个好事。早晨，我去给你做早餐了。但是厨房什么也没有，我就简单做了点。我想说，那不是我真正想要的。我想要的是一份真正的早餐。身上很臭吗？没有，我呢？香蕉味。你的脸早上很好看，有一种沧桑感。停、哦，我想看看你。好吧。但是，你无法看一个人太久，目光阻断神明。你有一张成熟的脸，但有时候看起来却有点孩子气。这叫什么故事？雾都孤儿。去掉雾都，叫孤儿。来介绍一下，这是我朋友妍妍，这些是我的助手，是小北，你好，这是珊珊，这是老康，这位自己介绍，我叫小五，你好，你好，走，来介绍一下，我刚带一个可以的了，比前两个好。你为什么会选择做美发师
。小时候，我从农村出来打工，没有什么单位要我。后来就找了个店，做美发学徒，一直做了很久，才当上美发师。再后来，我就爱上这个行业了。你父母在什么地方？现在，爱读书的人很少。你为什么想？我最开心的是什么？就是遇到你的那一刻。听起来好感动，我能有这么大的作用？朋友为什么这么少？罗安，我也有很，我怕和人相。
过，感觉好像过时了。也许我妈妈想见你，可我突然出现，很唐突。你们迟早是要见面的，早晚又有什么区别呢？其实，如果没什么必要的话，我可以不用去的。反正你们两个是要见见面，你今天请个假吧。行吧，妈，来给我。哎，有行李吗？没有没有，就带了点咸菜，回家以后放在冰箱里头，别搞坏了。来跟我来，这是我朋友妍妍。哦，妍妍，你好。哎，我先去把车移过来。好，那你去。好。伯母，您路上还好吧？还好。哎呀，你看你长得真漂亮，名字也好听。伯母，您也漂亮。哎呦，我还漂亮个啥呀？您累了吧？我们回去先吃饭，吃完饭您休息一会儿。哎，我是想休息一会儿了。哎，你们也住在那里吧？妈、啊，车来了。不用，这车挺宽敞的。妈，家里有什么？家里都还好，你哥他们让我向你问好呢。哪天啊，你也回家去看看小正元，他长大了，还是先说说你吧。我，我还好啊，就是工作有些忙。妈给你们带来的咸菜都是自己家种的，待会儿把它放冰箱里，别搞坏了。妈，这些东西放冰箱里就很大味道，这楼下什么都能买到。那不一样，这个家里的没有打了农药，你在城市里买的那都打了药的。伯母，你先休息一会，我去准备早餐。哎，你看这自家切的葡萄，很甜嘛。伯母，您先休息一下，我去准备早餐。哦，那你少弄一点，我要杯茶就行了。不然，我去泡杯茶。没事没事，我来。哦，你看，这是
子妈给你沾沾点香油，可香，街上买不到。伯母，您放这吧，待会儿我来做。妈，我那个同学什么时候结婚？哦，就在两天，我说过两天就回去的。他那里离我家挺远。再远，你要去呀、啊？工作很忙，他那里也不方便。再说了，我不喜欢人多。都是你同学，要不你去一会儿就走。伯母，过几天啊，确实有比较多的客人，所以确实是没时间。哦，到时候我送你吧。哎呦，那太好了，我就不要一个人去了工作很忙，你抽时间让我出去逛逛。好了，快走吧。快走。哎呀，现在的人真厉害，你怎么造这么多东西，都放在一起了？一到这里来，一口气就能搞定所有的事。伯母，我拉着您，这里人多，怕走丢了。
会乱问你什么的。你呀，就把我当做是你妈。我问你，你喜欢我儿子吗？我们才认识不久，一个多月。我这个儿子呢，打小就老实，平时啊也不大爱说个话。有了什么烦心的事儿，他总爱一个人闷在心里头。你说在这个城市里，压力这么大，真的不容易。哎，她可是唯一把你带到我跟前认识的第一个女孩啊！真是看她身边有这么一个好女孩在关心她，我真的很高兴。以后啊，希望你们能好好在一起，真是个缘分。最近店里的生意怎么样？忙吗？平时啊就有不少人，今天还不算多，是周末人才多呢。哦，你看，今天妈烧的菜都是你小时候爱吃的。嗯，来，来，儿子，累不累呀、啊？哎，当然累，有时候啊。今天啊，我跟伯伯在外边玩的可开心了呢。哦，哎，你看，妍妍今天带我逛了好多地方，还给我买的小首饰，好漂亮，还买了一件小衣服，给我未来的孙子啊，以后穿，多漂亮！我今天在公园里啊，看到有些人，他抱着那个小狗照相。哎呦，甭提多好玩了！哎呦，没弄到你。哎，没事的。妈，你这是干什么？没再拿个鲜巴掌了。你小时候，妈都把饭嚼碎了喂着你吃呢，才做来鲜巴掌。真是的，这让不让人吃饭了？儿子啊！你吃啊！妈，在干什么呢？我你把你扑了出来。这，我今晚就睡这，挺好的。他们在家里都还好吧？我挺想他们的，都挺好的。妈知道你会想他们的。妈，太难了，我承受的压力太大了。什么太难了？妈都为你感到骄傲。你看，你靠一个人，在这座城市里。打下这么一片天地，啊！什么太难了？什么太难了，孩子你是不是喝酒了？就是想背。花是在什么时候买的？喝酒之后？这重要吗？很重要。我事先约定去买花，然后我就去喝点酒。再然后，我就去买花，我就喝了几小口，感觉有点混乱，我就过来把花送你。天亮了，花要
花店都关门了，我从小朋友手里买的，我就想过来跟你说声对不起，再问你一下，我就走。我我妈一个人在家里，睡醒了会害怕。请饭。我爱你。如果你清醒的时候，我就不说了。好了，快回去吧。今天我们去哪玩啊？伯母，今天啊，我们去动物园玩。动物园里啊，有好多稀奇古怪的动物，像有大象、长颈鹿，还有熊猫。哎，勤奋，长得可像了。哎、熊什么？咱家不也是动物园吗？什么鸡呀、啊、鸭呀、啊、鹅呀、啊，还有猪。不<笑>吃。好了，就送到这儿吧，你们回去吧啊！勤奋啊，以后呀要对爷爷好一点。你看爷爷多好的一个姑娘呀！我会的。哎，回去吧啊，我走了。慢慢走啊。哎。
，让我放冰箱。吃的话，你就来吧。吃多了，我会肚子疼的。记得小时候，就发生过一次。那个时候家里面买了好多，我趁大人不注意的时候就吃了好多，结果肚子剧痛。在想，我为什么一点都不感到惊讶？其实，我早就知道会这样。很好，我是不会哭的。你明知道会这样。为什么当初还不屈不挠的追我呢？你明知道不会有结果，你早就知道结局，为什么还要这样？为什么？最美的亮点，记住这句。如果能让你感觉好一点，我也有最后一句话。你现在决定。
那该到哪了？小气，知道我不能喝的。老婆怀孕了，我做爸爸。好事啊，那我该恭喜你。<笑>看来以后有人叫我叔叔。<笑>时间过得太快，好像在昨天，那时候你来应聘，我们应该感谢你，代表着你每一个人的感谢，你对我们很好，在生活当中，你不像我们的老板，像我们老大。别说话了，没有你们，哪有我的今天？来，他们都走了吗？
你好，我真有点意外。没想到能在这里遇到你，我打过几次电话给你，都打不通。我搬去外地，结了婚。结婚？我再问你多少次？你们怎么样？挺好的。他在那边一家公司工作，我在那边开了一家画室，就是这样。刚刚是你同事的孩子，是的，真可爱，跟我女儿差不多大。看，这是我女儿，她两岁了。真漂亮。有机会的时候，我就会回来这儿，即使回来看看父母，又和朋友聚聚会。我明天就要回去了，孩子由他爸爸带着。这段时间我们还会过来，你要有时间的话。一起喝一杯吧。好啊。你还好吗？最近怎么样？还好。我一切都还好。我一点也不好。从没有忘记过你，从没有想过会这样。我一无是处，一切都一团糟。你真的放下我了吗？还是在报复我呢？我从没想过，一切会这样。我刚分手，我觉得我像小鸟一样自由快乐。我以为我为你做了件好事，直到细微的一件小事，打碎了我的生活。你送的那个打火机，对我发出了嘲笑。那一刻，我才意识到自己失去了你。伯母怎样？她还好吗？我妈也还好，她经常会来这边。老样子。我也常想去看她。我回到。我们曾经去过的地方，想象着你躺在我腿上，我给你讲故事，你便长大了。这是一个在我心里的故事，你知道我多喜欢这个故事。我为他写下一个完美、幸福的结局，他会永远陪着我，因为。那是我唯一的支柱。生活继续对我嘲笑，总是能看到与你相似的脸庞，闻到相似的味道，听到相似的声音。你知道吗？你送的那个打火机，我一直带在身边。你不知道吧？现在我还在用呢。我常去你的工作室，我欺骗了自己。本来想请你喝杯咖啡的，不过你的电影快开始了吧？七点开始。时间不早了，我先回去了。